حکایت مسافر گمنام سال 64 بود که دومین کاری بود که من با داوود میرباغری انجام نوشته بود کارگردانی کرد و میخواستیم ضبط کنیم حالت تلتئاتر داشت 5 6 قسمت بود قصه بسیار زیبایی بود تو استودیو ضبط کردیم و خارجی هم داشت خارجیاش کم بود مردی بود که من بازی میکردم اون شخصیت اصلی رو که پسرش گم شده و توی صحنه اولش هم داره تو روی گورهای گمنام میگرده که گاهی روی یک گوری میشینه و شروع میکنه با پسرش ارتباط برقرار کردن و اون پسر در تصویر ظاهر میشه و با هم بگو مگو دارند و دیالوگی دارن تو یه روز قصد اومدم میکنی بچه من محله رو برای اون روز چراغونی میکنم یه گوسفند قربونی هم نظر دارم که میخرم مادرت هم قول یه دیگه حلیم داده که پیش پاهات بار کنه بگو بگو کی میای که در تدارک باشیم تو هیچ وقت خواب ندیدی تا تا دلت بخواد کابوس دیدم دیشب دیشب خواب دیدم ستاره ها پشت سر یه تابوت صف کشیدن دارن ماه و بدرقه می کنند بچه چرا دل پدر تو می شکنی؟ متنای نوشته می شد توسط چندین نویسنده یکی از این متنا بود من هم هستم اما سیا مربوط به نهزت های آزادی بخش اون بخش های افریقا می شد و اینها موضوع رنج همین سیاه ها رو داشت نشون میاد از من سیاه پوز ساختن دیگه چون موهای فرفری و اینا درست کردن و گذاشتن و گریم خوبی کرد رضا رادمنش گریمورش بود نقش مقابل من رو زنده یاد آقای تبا تبایی عزیزم بازی میکرد و کازم بلوچی تو اون کار بود من خیلی نمایشنامه نوشتم و اجرا شده حالا روی صحنه اجرا شده یا ضبط تلویزیون شده بعد از انقلاب حکایت پر رنج حامله نوشتم از یک قصه یک صفحه ای بود در سیاست نامه خوندم چون من خیلی وسواس نشوندم لغات خاصی رو سعی کردم از توی فرهنگ پیدا بکنم جایگزین بکنم و یه متن ادبی خیلی کلاسیک شد کارگردانی کردم سیبایی در تمامی هستی نهفته است در آسمان در زمین در کوه دشت دریا انسانی که عشق را یافت حقیقت را یافت سرشار از زیبایی است نگاه کردن به غروب آفتاب به یک پروانه به یک بوته گل به رنگ آتش گلی که به هیئت انسانی مانند است به رنج معنا میدهد و زیستن را قابل تحمل میسازد خودم نمیخواستم بازی کنم بعد دیگه این دیدم که اون نقشه این حاکم دیگه کسی رو پیدا نکردیم و این بچه ها گفتن خودت هم این نقش رو بازی کن و چون تلویزیون از متن رو دوست داشت و اجرای خوبی هم شد این رو جزء تلتاعت را پخش نکردن در گروه ادب پخش شد هر چه می اندیشم از تو پارساتر و با دیانتر و امینتر مرا آشنایی نیست هست ای بزرگ مرد که مرا این گونه ستودن شایسته نیست هست بنابراین قصدان دارم که 
هزار هزار سکه زر به امانت نزد شما نهم هزار سکی زر هزار هزار سکی زر و جواهراتی چند پاس پرس وارد می شود من هم سال هفتادی یک تصفیب شده بود تلویزیون زنگ زد تهیه کننده متن رو یک کمی آشنا بودم دوباره خوندم دیدم آره متن رو می شناسم پاس پرس وارد می شود ما رو پیستلی گفت این رو تصفیب شده کار می کنید شبه که دو زبط بکنیم گفتم چرا نه شروع کردم تقسیم رول بردم یک نسخه دادم به زندیات جمیلی شیخی یه نسخه دادم به فاطمه متمیداریا و, و علی عمرانی و احمد آقالو و حمید امجد که فیلم مسافران رو بازی کرده بود با بیزایی من از اونجا باش آشت داشتم بعد دیدم که نیتی نمیسنده خوبیه ما با یک گروه کاملا هرفهی با پول بسیار کم همه آدم ها رو جمع کردیم هرفه ای که همون سال هم خانم شیخی و هم فاطمه معتمدادی ها جفتشون برنده جایزه بهترین بازیگر زن شدن ما و بچه های تئاتر با حسن نیت رفتیم و کار کردیم چون واقعا این تله تئاتر را دست مزدی که اون آنچنان نداره ولی به خاطر تئاتر به خاطر اینکه تئاتر ما تمرین میکنیم دوستش داریم و مفاهیم زیبا هست مخصوصا تو این تئاتر فرنگی این کار من کارگردانی کردم و بازی کردم و آقای آزادان تهیه کنندش بود مسعود فروتن بسیار قشنگ این کار ضبط کرد من میخواستم الیک رو وادار کنم که بره بخوابه اما نرفت میگه شما بهش گفتیم بیدار بمونه اینطوره آره همینطوره چرا چون باید باش صحبت کنم نمیفهمم با اون دیگه چه کاری ممکنه داشته باشین ولی اگه واقعا اینطوره همین الان صدا بزنین تو حرفاتونو باش بزنین بعد ولش کنین پسر رو بره پی کارش خیر الان نمیتونم این کارو بکنم ببینید آقای باز تا رسیدن نوبت رو صبر کنه میبینید نه نمیبینم شیلا لطفا ساکت باش آقای باز پرس من قبلا هم بهتون گفتم که از طرز حرف زدنتون اصلا خوشم نمیاد من دیگه نمیخوام بیشتر از این به شما میدون بدم لازم نیست شما به من میدون بدید اون میخواد به ما میدون بده تا همونجا خودمونو دار بزنیم این دختر چشه اصابیه بیرونم نمیره خب شروع کنید دیگه چی باید بدونید از تل که خیلی به من دوستش دارم و هم قصه ارزند است و هم کیفیت کار بالاست و بازی خودم رو خیلی دوست دارم و دوستان دیگه هم که بر حال آکتورای خوبی بودن خانه های اجاری برنارد شاست که محمد رحمانیان این رو تنظیم کرد من بودم پرویز پور حسینی بود مجید مظفری بود مهتاب نصیرپور بود نقش لیک چیزو داشتم اول به من گفت نقش اون پدر رو بازی کن و گفتم بخونم بعد گفتم نه وقتی اومد داشتیم با هم صحبت میکردیم راستی می نقشا گفتم نه نقش خیلی خوبیه پدر من خیلی دوست دارم ولی این لیک چیز یه چیز دیگه است یک آدم شارلاتان خیلی خاصیه که نوکر صفته و با این پدر کار میکنه توی استثمار کردن این آدم هایی که این ارباب داره این نقش ارزندهی داره برای اینکه خودش رو بالا بکشه و به هر قیمتی حاضره همه چیز رو همه اصول رو همه آدم ها رو فدا بکنه تا خودش رو طبقش رو بکشه بالا و خیلی نقش عجیب غریبی بود اجاره هایی که توی این خونه ها در میاد از تو ساختمون های ترتمیز پارکلین در نمیاد امیدوارم از این نوع ها زیاد نداشته باشه <تصفيق> همه یه زندگیش همینه دکتر جون و صد البته تو این کار آدم لایق مایقیه هر دیوی سی ست پندی که به زور سر هم بندی کرده باش یه دون از این خونه ها خریده خونه هایی که اگه بخوای از بغلش رد بشی مجبور میشی به نوک دماغت از این گیره میره ها بزنی دو جورم گیریم داشت چون بعدن که خودش رو میکشه بالا و پولدار میشه با خود این ارباب میشینن پپسی میخورن و اینها دیگه سعی کرده شکل اونها لباس بپوشه پاپیون بزنه و مثل اونا را بره مثل اونها سیگار برگ بذاره روی لباش اما اون ماهیت خودش رو خیلی جاها تو لحن خودش 
توی واجه هایی که استفاده میکنه نشون میده و لو میده نقش بسیار زیبایی بود که نوشته شده بود و من این رو ساختم دیگه هم توی صدا یک صدایی براش پیدا کردم صدا کم کم خودش اومد و وقتی گریم میکردن من رو اینها این آدم ساخته میشد نوع ایستش را رفتنش نوع گویشش همه چیز درآمد و خیلی دوست داشتن گوش های من مثل سیه بولدک چیزه حالا خیال کن چیزایی به گوشم خورده رجبه یه خیابونی که قرار درست از وسط خونه های شما رد بشه بخوره به میدون بورسواک خونه های کدوم ملک؟ ملک سند گایلز یعنی ملک همین پسری هالو ترنچ؟ خودشه ملک مال اونه ولی خونه ها مال شماست فقط کافی اون زمین ها به اسم شما بشه اون وقت میتونی با بچه هر وجبش ده ها پونت قرامت بگیری و اگه بتونی هم یه دستی به سر گوش اون خونه ها بکشی مبلغی که بابت قرامت میگیری چند برابر میشه قضیه اوپین هایمر هم محمود عزیزی کار کرد زندیات قرام رزا تبا تبایی هم تهیه کننده این کار بود بازیگر خیلی خوبی توش بودن که من اوپین هایمر رو بازی میکردم دانشمندی بود که محاکمه میشه توی امریکا به خاطر بمب اتم و اینها دفاعیات این آدمه ولی اصلا فرصت تمرین نداشتیم اون کسی که محاکمه میکرد علی عمرانی بود آقای شنگله بازی میکرد یکی از محاکمه کننده ها بود خیلی آدم های مختلف بازی کردن جزء هیئت محاکمه کننده بودن و خیلی هنبشای مهمان زیادی اومدن و رفتن مثل مهدی سلطانی بود من اولین بار اونجا باش آشنا شدم ناصر آقایی عزیز و فتلی اوویسی و اینا هر کدوم به عنوان شاهد می آمدن یک روز کار داشتن که یا به نفع من یا به ضرر من شهادت می دادن وقتی من اون کره آتشین رو دیدم دو بند از بهاگات گیتا به خاطرم اومد یکی از دو بند این بود درخشش هزار خورشید که ناگاه افلاک را برافروزد همه در یک آن این از شکوه پروردگار و بند دوم این بود و من مرگم که همه چیز را فرا می گیرم و جهانها را زیر و سبر می کنم یه کاری بود با نام مستنطق که بازرس کل ترجمه شده بازرس کل از کارهای خیلی خوبیه که رحمانیان هم دوباره نویسی کرده بود بازرس کل و من و مهدی هاشمی بازی می کردیم و دوستان بسیاری بودن اونجا سلام قربان جناب فرماندار ار ار شما میدونین در رو برای چه منظوری اختراع کردند برای قربان برای که ازش بری بیرون یا بیای تو نخیر قربان در برای اینی که اول دو ضربه بهش بزنی تق تق و اگه اجازه دادن بیاین تو برای قربان مسئله مرگ و زندگی دو تاش که با هم نمیشه میشه وسیل جدا جدا میشه ولی با هم نه ببینید همین یک ساعت پیش شنیدم ظرف دو روز گذشته ادهی از مزدوران و عوامل اجنبی با شما ملاقات کردن و اخبار و اطلاعات نادرستی بهتون دادن یادم نمیاد آسی بله قربان ظرف یکی دو روز گذشته مزدوری دوره بر ما دیدی؟ نه خیر قربان عوامل اجنبی کی؟ اون هم ندیدم قربان دیدین؟ خلاف به عرضتون رسوندن باز دست کل تنز داره توش میخندن من یادم این کار رو در گذشته من شاید دیده باشم خیلی گذشته بود آقای نصیریان و انتظامی بازی میکرد آقای انتظامی کار کرده بود یکی از نقشه رو که مهدی بازی میکرد آقای انتظامی بازی میکرد یکی از نقشه رو که من بازی میکردم آقای نصیریان بازی میکرد که کارگردن میکرد و اصلا میمردن مردم از خنده هم میفهمیدن همین فساد اداری رو میدیدن هم اینکه بعد میفهمیدن این دازرس اصلا قلابیه اون یکی حتی پیشنهادهای دیگه ای بهش میکنه خانوادهش رو بهش پیشنهاد میکنه برای پست و مقام از از 
از کدوم یکیشون فرقی نمیکنه هر دو میوه های یک درختن آخه شما که نمیتونین با هر دوشون استفاده کنین خب معلومه منظورم خانم ماریا است دختر کوچیکت ماریا خدای من چه افتخاری بله بله افتخار بزرگیه منتها برای من این چرفی قربان من تو خوابم نمیدیدم یه همچه داماد برازنده ای نصیبم بشه البته متاسفم که به اطلاعتون برسونم به محض ازدواج با خانم ماریا مجبورم دختر دلبندتون ازتون جدا کنم و با خودم ببرم به یه جای دور چقدر دور مثلا؟ مثلا به پترزبورگ پترز شما حالتون خوبه؟ خوبه عالیه از خوشحالی دارم پس میفته نکراسوف هم رحمانیان کار کرد مال سارت را آیش حضور داشت که من هم رفتم بهشون اضافه شدم کار بسیار خوب و سنگین و رنگین خوبی بود و جا داره که بارها از تلویزیون پرش خیلی کار فاخریه به قول معروف ما که دنبال کار فاخریم چیکار بکنیم باید بریم اینا رو دوباره پخش بکنیم یا دوباره بازسازی بکنیم یا همین کارهای تلی تئاتر رو ادامه بدیم دیگه نه ارزون ترین کارایی بود که صدا و سیما میکرد ما میگفتیم تئاتر بریم بکنیم ول کنیم زیاد به پولش فکر نکنیم واقعا تماشاچی خودش رو داشت تلی تئاتر حتی بین مردم هم خیلی ها میشستن تلی تئاتر رو میدیدن یه روز یکی گفت خیلی خوبه خیلی سنگینه من نفهمیدم ولی خیلی دوست داشتم تا آخر نشستم باور کنید یا آقای به من گفت یا آقای مسنی به من گفت دوست داشتن ارتباط برقرار میکردن کنجکاو میشدن ده فرهنگ سازی همینه دیگه بچه‌مون من فرزند شما هستم شما به من زندگی دوباره دادید و انگار من دوباره متولد شدم روزه من میترسم این چی میگه 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 پسر ماست پسر ما خدای من یعنی ما بچه دار شدیم از حالا به بعد وظیفه نگهداری من به عهده شما بچه کش هست ما بچه کش اصلا پس زودتر به وظیفتون به عنوان یک پدر و مادر مهرمان عمل کنین چی کار باید بکنیم لباس میخوام بعد لباس ها عوض کنم لباس های گاستون تو خونه مونه برو عوض کن منظور از خونه همین زاغه است متعلق به خودت پسرم دو تا کار بود همراه هم ضبط تلویزیونی شد و پخش شد من آخرین گودو بودم که نقش گودو رو بازی میکردم نقش نویسنده اون بکت رو هم برام شما آمد دو بازی میکرد یه کار دو نفره تلویزیونی بود این سالهای آخر عادت کرده بودم وارد تاعتر بشم می رفتم ده سالون می نشستم و تو تاریکی گوش به زنگ بودم آشق جوه و خیال باطلی بود موضوعش اصلا مربوط می شد به تئاتر که این گودور از تاعت انداختن بیرون تمرین کردیم و کار رو ضبط کردیم و راجب مسائب تاعت رو بود دیگه همه چی داره فرو میگذه پیاده رو خیابون رود مثل موشا میمیری نه خیر آقا نمی میری من بدون تئاتر نمیتونم زندگی کنم عمر زیادی نمی کنم هر شب تو تئاتر بودم میون مردم بودم زنده بودم زندگیمو می کردم مثل یه حیوان سخم خورده زجر میکشیدم اما زنده بودم زندگیمو میکردم با همه چیزش دیوانگان متفکر رو مثل که سال نوت علیرزا کوشک جلالی عزیز کارگردان بزرگ تئاتر ایران و آلمان حدود فکر میکنم پنجه شست کار کوتاه تنز 
خیلی مدرن بود خیلی ابزورد بود کار این کار هم سه دوربین ضبط شد و تجربه خوبی بود با کوشک جلالی عزیز سعی میکردیم ایرونیزش بکنیم میگفت این تنزا چون تنزا خیلی مدرن بود بعضیاش و خیلی امروزی و خیلی تلخ و خیلی سیاه بود میگفت قابل فهم برای عام نیست و اینا ما خیلی تلاش میکردیم که یه کمی سبکترش بکنیم من جانبخت خیر ندیده باستانی شکرپنیرم پنجا و پنج سالمه با صد میلیونی که عید برنده شدم میخوام یه سفر اول برم خارج تنهایی خیر ندیده؟ بله بعد با زن و بچه های دقلوم با ماشین یه سر میریم شیراز تا سری به خاج حافظ شیرازی بزنیم خارج و تنها میره مسافرت داخل با ما بعد تو پاییز تو تهران یه بوتیک مردونه میخرم تا توش کار کنم آزادی به سرزمین خود باز میگردد جز نمایش هایی که سعید پورسمیمی نوشته این رو ما روخانی کردیم برای زلزل زدگان آزربایجان البته این دو شب اجرا شد ولی یه شب هم بهش دوباره خانش بعدی دادن نقش سالس هم کتاباشو گذاشته بود فکر کنم سالس بود که اینا همت عالی خرید میکردن و کمک میکردن و پول خوبی جمع شد تو دیگه نمودار سنجش زیبایی نیستی زیبایی این روزها چیز دیگه ای شده دلگیر نشو من هم دیگه نمودار اندیشه نیستم امروز میگن این دستگاه های رایانه بیشتر از من که بشینم و دست زیر چانه بزنم نمادن میشن برای گسترش آزادی هم دیگه نه به کتاب و مشعر نیازی است نه به خانومی به سنگین رنگینی تو این روزا همه میخوان با نیرنگ و زور و کشتار جهان رو روشن کنید شخصیتاش توی موزن مجسمه آزادی از امریکا فرار کرده اومده توی موزه مجسمه مرد متفکر رودن هستم مجسمه زیبای ونوس هست که دست هاش شکسته از میکلانج این از جنبه دانش و اینها صحبت میکنه مرد متفکر اون راجب آزادی اون از زیبایی و عشق و اینها میگه آزادی فرار کرده اومده حالا اینجا هم تجربه تفکر رو پیدا میکنه هم تجربه عشق رو پیدا میکنه و صحنه آخر این رو میبینن که سایش افتاد با کشتی دارن برمیگردونن دوباره به نیویورک گمان کردی من برای چی ساخته شدم که اینجا بشینم و نادانی و کشت و کشتارا رو ببینم دو جنگ جهانی رو از نزدیک ببینم با اون همه کشته و بی خانمان رودن بیچاره منو ساخت از اینجا تکون نخورم و بینها نگاه کنم نه اون منو ساخت تا بگه برای داشتر جهان بهتر باید اندیشید اگه همه آدم ها اندیشه میکردن که نیازی به ساختن من نبود